हाय एवरीवन सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 117 डिवीजन टू का प्रॉब्लम डी दैट इज एक्स मैजिक पैर बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस एज ऑलवेज लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एक्स मैजिक पैर यू आर गिवन अ पैर ऑफ इंटीजर्स ए कॉमा बी एंड एन इंटीजर एक्स क्या बोला गया है कि हमें एक पैर दिया गया है ऑफ इंटीजर्स ए कॉमा बी और एक इंटीजर है एक्स यू कैन चेंज द पैर इन टू डिफरेंट वेज असाइन द वैल्यू ऑफ ए एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी और असाइन द वैल्यू ऑफ बी एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी क्या बोला गया है कि इस पैर को चेंज करने के दो तरीके हैं पहला तो कि ए को ए माइनस बी से रिप्लेस कर दो और दूसरा है कि बी को ए माइनस बी से रिप्लेस कर दो ठीक है ओके वेर मॉड ए माइनस बी इज दब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दी पेयर ए बी इज कॉल्ड एक्स मैजिक इफ एक्स इज ऑप्टेनेबल आइथर एस ए और एस बी यूजिंग ओनली द गिवन ऑपरेशन दैट इज दी पेयर ए कॉमा बी इज एक्स मैजिक इफ ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू एफ एक्स आफ्टर सम नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाइड यू कैन अप्लाई दी ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम इवन जीरो Your task is to find if the pair a comma b is x magic or not. और फिर input दिया गया है ठीक है तो आखिरी paragraph में हमें x magic pair की definition दी गई है क्या बोला गया है कि हमारे पास एक pair है a comma b और एक integer है x. अब इस pair को हम modify कर सकते हैं दो तरीके से या तो a की value modulus a minus b कर दो या तो b की value modulus a minus b कर दो अब ये हमने एक बार ऑपरेशन अप्लाई किया पैर पे हम मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अब मुझे और एक बार करना है तो अगर मैं इस पैर पे करूँगा मतलब कि ये फर्स्ट ऑपरेशन और ये सेकेंड ऑपरेशन मान लो मैं इस पे करता हूँ अप्लाई तो अब क्या हो जाएगा a माइनस बी का मॉड वैल्यू मैं अब अब ये हमारा नया ए डैश हो गया ये बी डैश हो गया ये यहाँ पे मैं a डैश माइनस बी डैश कर रहा हूँ सो a माइनस बी का मॉड वैल्यू माइनस बी का होल मॉड और b एज इट इज रहेगा या तो फिर अगर मैं a को a डैश को एज इट इज रखूँ और b डैश को a डैश माइनस बी डैश से रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस a माइनस बी को मा बी माइनस ए माइनस बी का होल मॉड ठीक है एंड सो ऑन अब और आप कंटिन्यूस यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हो ठीक है सो so, यहाँ पे दिया गया है कि आप एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हो इवन जीरो लाइक यू कीप द पैर एज इट इज जीरो नंबर वन नंबर एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें बोला गया है कि ये जो ए कोमा बी पैर है उसको हम एक्स मैजिक पैर बोलेंगे अगर हम इस पैर ए कोमा बी पे कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करके अगर हमारे पास एक पॉइंट पे पैर ए डैश को मैं बी डैश एस ऑप्टेन कर पाए यहाँ पे सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस ठीक है और ऑपरेशंस कौन से हैं जो दो दिए गए हैं वो या तो ए को ए माइनस बी से रिप्लेस करो या तो बी को ए माइनस बी से रिप्लेस करो तो कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमें एक पैर ऐसी मिलती है ए डैश बी डैश जहाँ पर ए डैश की वैल्यू एक्स के बराबर है और बी डैश की वैल्यू एक्स के बराबर है अगर ऐसा पॉसिबल होता है आफ्टर सम नंबर ऑफ ऑपरेशन तो इस पैर को हम बोलेंगे एक्स मैजिक वरना हम वो एक्स मैजिक नहीं होगी तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहले इनपुट में है टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फिर सभी टेस्ट केस के लिए ए बी और एक्स दिया गया है तो हमें सभी टेस्ट केस के लिए बताना है कि अगर वो एक्स मैजिक पैर है तो यस प्रिंट करो वरना नो प्रिंट करो ठीक है कॉन्स्टेंस मैंने यहाँ पर लिख दिए है आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है कॉन्सेप्ट मूव करते हैं सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर आप तक पहुंचा रहा है न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टेक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मॉक इंटरव्यूज पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट भी मिलेंगे so make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with newton school so ab agar yahan pe concept ki baat kare to ek to method ye ho sakti hai ki hum brute force method se sari ki sari pairs generate kare aur check kare ki koi x ke barabar hai ki nahi matlab ki hame initially diya gaya hai a comma b to isme hum pehle a ko replace kar dete hain a minus b se so a dash comma b 
और यहाँ पे हम b को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस बी से सो ए कोमा बी डैश फिर वापस a को रिप्लेस करेंगे b को करेंगे a को करेंगे b को करेंगे वापस ऐसे ट्री बनता जाएगा ठीक है अब यहाँ पे एक एलिमेंट है यहाँ पे दो एलिमेंट है यहाँ पे चार होंगे यहाँ पे आठ होंगे एंड दिस विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली ठीक है और हमारी जो लिमिट्स है वो भी बहुत बड़ी है टेन की पावर एटीन तक है तो ये हम नहीं कर सकते कि सारी की सारी पेयर जनरेट करो और हर एक स्टेप पे एक्स के साथ इक्वेट करो अगर पॉसिबल है तो रिटर्न ट्रू करो वरना फॉल्स ये टाइम लिमिट एक्सिड दे देगा तो हमें कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा ठीक है तो अगर कुछ एफिशिएंट सोचे तो एक काम करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज जनरेट हो रही है सारी पॉसिबिलिटीज है और वहां पे जो रिडंडेंसी होगी उसको हम निकाल देंगे सो लेट्स टेक एन एग्जांपल लेट्स से हंड्रेड कोमा थर्टीन ठीक है तो यहाँ पे मैं हमेशा हम पैर में फर्स्ट एलिमेंट को बड़ा रखेंगे ठीक है फॉर कन्वीनियंस अब यहाँ पे हंड्रेड में से मैं थर्टीन निकाल दू और उसको रिप्लेस कर दू तो ये हो जाएगा एटी या तो फिर मैं थर्टीन को रिप्लेस कर दू दिस वुड बी हंड्रेड कोमा एटी सेवन ठीक है वापस मैं ए को रिप्लेस कर दू एटी सेवन माइनस थर्टीन विल गिव मी सेवेंटी फोर एंड दिस इज थर्टीन यहाँ पे थर्टीन को रिप्लेस कर दू सो एटी सेवन कोमा सेवेंटी फोर यहाँ पे हंड्रेड माइनस एटी सेवन थर्टीन कोमा एटी सेवन या तो फिर हंड्रेड कोमा थर्टीन अब हमें तो ये देखना है ना कि कितनी अलग अलग पेयर्स कितने अलग अलग नंबर्स जनरेट हो रहे हैं ताकि हम देख सके कि x के बराबर कोई है कि नहीं तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो एक चीज़ तो मुझे ये समझ में आ रही है कि अगर मैं छोटे नंबर को बड़े में से आ, मतलब b को a माइनस बी से रिप्लेस करूँ और दो बार करूँ तो मुझे वही पेयर मिल जाएगी जो पहले थी यहाँ पर हमने बी को ए माइनस से रिप्लेस किया वापस बी को ए माइनस से रिप्लेस किया तो यहाँ पे फर्दर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वही ये नंबर आ गया तो अब जो यहाँ पे वैल्यूज जनरेट होगी वो यहाँ पे होगी वही होगी ठीक है अब सेकंड चीज यहाँ पे 1387 है वो भी यहाँ पे आ गया है 87.13 तो इसके आगे जाने की भी जरूरत नहीं है ठीक है अब और अगर देखें तो अगर मैं इसको भी एक स्टेप आगे ले जाऊँ तो 87 सेवन माइनस सेवेंटी फोर वुड बी थर्टीन कोमा सेवेंटी फोर और अगर मैं 74 को रिप्लेस करूंगा तो 87 सेवन कोमा थर्टीन एटी सेवन कोमा थर्टीन यहाँ पर आ गया है तो इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है तो इसके आगे आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वैल्यू उसके पेरेंट के पेरेंट में आ गई रिपीट ये वैल्यू उसके पेरेंट के पेरेंट में आ गई ये वैल्यू यहाँ पर आ गई ठीक है ओके तो यहाँ पर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब अगर मैं डिस्टिंग वैल्यूज की बात करूं तो यहाँ पे 100 और 13 था हमारे पास क्योंकि हमें तो डिस्टिंग वैल्यूज जो जनरेट होगी वही देखना है फिर उसको x के साथ इक्वेट करना है यहाँ पे 87 हमें मिला यहाँ पे हमें 74 मिला ठीक है यहाँ पे 87 और 74 मिला जो कि ऑलरेडी है मतलब कि अगर हम इसको भी बोले तो एक तरह से रिडेंडेंट है क्योंकि इसके एक स्टेप आगे जो वैल्यूज हमें मिली है वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें मिल चुकी है दोनों पैर 1374, 8713 तो ये भी एक तरह से यूजलेस है अगर हम देखें तो हमने जब भी b को रिप्लेस किया है मतलब छोटे नंबर को a माइनस बी से रिप्लेस किया है तो हमें रिडेंडेंसी देखने को मिली है और बेटर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हम सारी की सारी वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब करें ठीक है मतलब कि यहाँ पे मैं बड़े में से छोटे को सब किया मतलब बड़े नंबर को रिप्लेस कर दिया यहाँ भी बड़े आ, को रिप, आ, हम सारी वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं बाई रिप्लेसिंग द बिग नंबर विथ a माइनस बी अब इस तरह से अगर हम चलते जाए तो कौन कौन सी वैल्यूज मिलेगी पहले 100 कोमा थर्टीन हंड्रेड और 13 पहले से है उसके बाद 87 सेवन कोमा थर्टीन उसके बाद 74 फोर कोमा थर्टीन फिर 61 वन कोमा थर्टीन फिर 50 सॉरी 48 एट कोमा थर्टीन फिर 35 फाइव कोमा थर्टीन फिर 22.13, कोमा थर्टीन देन नाइन कोमा थर्टीन अब यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या करना है बिकॉज ना बी इज ग्रेटर देन ए तो हम सिंपली उनको इंटरचेंज कर देंगे मतलब कि दिस विल गेट रिप्लेस्ड बाई थर्टीन कोमा नाइन 
अब वापस फर्दर दिस वुड बी फोर कॉमा नाइन वापस इसको रिप्लेस करते हो नाइन कॉमा फोर से दिस वुड बी फाइव कॉमा फोर देन वी विल गेट वन कॉमा फोर उसको हम रिप्लेस कर देंगे फोर कॉमा वन से देन वी विल गेट वॉट इसके बाद थ्री कॉमा वन टू कॉमा वन वन कॉमा वन एंड वन कॉमा जीरो तो जितनी भी डिस्टिंग वैल्यूज पॉसिबल है वो हम जनरेट कर सकते हैं बाई सब बाई रिप्लेसिंग द बिगर नंबर विथ ए माइनस बी और जब भी बी ए से बड़ा हो जाए तो हम सिंपली क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाइल ए इज ग्रेटर देन बी तो ए माइनस बी ए इक्वल टू ए माइनस बी इस तरह के जितने भी नंबर से वो जनरेट हो सकते हैं इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि a माइनस एन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इस तरह के सारे n a माइनस एन बी को हम जनरेट कर सकते हैं तो हमें यह चेक करना है कि ये x के बराबर है कि नहीं सो so, a माइनस एन बी शुड बी इक्वल टू x a माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एन बी मतलब कि a माइनस एक्स मॉड्यूलो b अगर जीरो के बराबर है अगर a माइनस एक्स मॉड्यूलो भी जीरो के बराबर है तो ये x हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज वी विल रिपीटिव रिपीटेटिवली सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर एंड रिप्लेस द बिगर नंबर जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे स्मॉलर नंबर को रिप्लेस करने से हमें रिडेंडेंट डेटा मिल रहा था ठीक है तो ये ये हमने क्यों किया क्योंकि ये भी बहुत टाइम लिमिट ले लेगा और हमारे कॉन्स्टेंस बहुत बड़े हैं तो वी कैन सिंपली से If a माइनस एक्स मॉड्यूलो बी इज इक्वल टू जीरो देन दैट एक्स इज पॉसिबल अदरवाइज अब ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पे बी ए से बड़ा हो जाए और हमें इंटरचेंज करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे नाइन और थर्टीन तो अब थर्टीन और नाइन करना पड़ेगा तो अगर ये आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो अगर मुझे इस स्टेप में से इस स्टेप में डायरेक्ट पहुँचना है तो कैसे पहुँच पाएंगे हम ए में से बी को कंटिन्यूसली सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे अंटिल ए इज ग्रेटर देन बी इसका मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज ए मॉड्यूलो बी यहाँ पे यहाँ तक ठीक है लेकिन ये जो वैल्यू है ये सॉरी नॉट दिस दिस इज आल्सो ए माइनस बी टाइप इसके बाद वाली यहाँ पे जब हमने थर्टीन और नाइन कर दिया तो ये कौन सी वैल्यूज हो गई ये नाइन क्या है ए मॉड्यूलो बी 100 मॉड्यूलो 13, 100 मॉड्यूलो 13 क्या हो जाएगा 13 फाइव सा सिक्सटी फाइव देन सेवेंटी एट देन नाइन्टी वन सो रिमाइंडर क्या होगा 9. तो यहाँ से हम एक ही स्टेप में यहाँ पे कैसे कैसे पहुँच सकते हैं a कॉमा b को b कॉमा a मॉड्यूलो b से रिप्लेस करके ठीक है और अगर हम ऐसा करते गए a कॉमा b को b कॉमा a मॉड्यूलो b से रिप्लेस करते गए पहले तो हम चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दो वरना सीधा इस स्टेप पे आना है जहाँ पे b की वैल्यू ए से बड़ी हो जाएगी तो वो हम इस तरह से आ सकते हैं अब ये क्या हो गया यूक्लिड्स जी सी डी एलगोरिदम फॉर्मूला हो गया a कॉमा बी को b कॉमा ए माइनस ए मॉड्यूलो बी से रिप्लेस करो वो इतने बड़े एलिमेंट को भी थर्टी या फोर्टी स्टेप में जीरो तक ला देगा ठीक है सो so, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया पहले हम ये चेक करेंगे वरना हम इस स्टेप पे चले जाएंगे तो अब इसका सूडो कोड देख लेते हैं ने क्या देखा था इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें कि अगर a माइनस एक्स मॉड्यूलो b अगर जीरो के बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर दो वरना a कॉमा बी को सीधा कहाँ पे लेके आ जाओ b कॉमा ए मॉड्यूलो b से क्योंकि इनके बीच के जितने भी स्टेप्स होंगे वो इसमें कवर हो जाएंगे a माइनस एन बी टाइप के a माइनस एन बी इक्वल टू एक्स विच मीन्स ए माइनस एक्स मॉड्यूलो बी इक्वल टू जीरो तो जब तक ए बी से बड़ा है तो वो सारे स्टेप्स वो सारी एक्स की वैल्यूज यहाँ पे कवर हो जाएगी और अगर नहीं है तो सीधा इस स्टेप पे आ जाओ हम ये कब तक करेंगे जब तक ए या बी जीरो के बराबर नहीं हो जाता ठीक है तो हम एक फंक्शन लिखते हैं चेक करके जो कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा बुल चेक ए और बी तो सबसे पहले तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन स्वेप ए कॉमा बी सॉरी इफ ए इज लेस देन बी अब इफ ए इक्वल टू इक्वल टू एक्स और और बी इक्वल टू इक्वल टू एक्स तो क्या करना है रिटर्न ट्रू 
एल्स एफ ए इक्वल टू इक्वल टू जीरो और और बी इक्वल टू इक्वल टू जीरो अब एक बार एक वैल्यू जीरो हो गई तो तो पैर में कोई चेंज नहीं आएगा फाइव कॉमा जीरो है तो ये फाइव माइनस जीरो में सा फाइव ही रहेगा ठीक है ओके तो एक बार अगर ए या बी जीरो हो गया तो उसके बाद कुछ चेंज नहीं आ सकते तो अगर वो एक्स के बराबर नहीं है और दोनों में से एक जीरो हो गए तो क्या करना है रिटर्न फॉल्स एल्स इफ ए माइनस एक्स मॉड्यूलो बी इक्वल टू इक्वल टू जीरो देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न चेक ऑफ अब क्या करना है हमें ए को बी से रिप्लेस कर देना है और बी को ए मॉड्यूलो बी से ठीक है सो दिस इज अवर इंप्लीमेंटेशन सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है और ये 30 टू 40 स्टेप्स में ए या बी की वैल्यू जीरो कर देगा इवन फॉर सर्ट लार्ज कंस्टेंट सो हमारे टाइम गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है कंसेप्ट क्लियर है और इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू